नमस्कार हम आपने टीवी हेद प्रेम शर्म बाछ साथ में आज भी एटा यो तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु उठान कर घर को पूजा विधि को घर में तब सो पूजा कोठा बना रहा पूजन करूँ ईश्वर लूज्हूँ ईश्वर को कृपा हमी में आई रहोस्ल तर कहीं गलती गलत तरीका पूजा ने सही फल दीदन तेलिए घर में पूजा करने विधि को विषय में बताऊँ विशेषतः घर में पूजा कर झुकी रही यो तो गलती नगर के गलती नगर तो सन्दर्भ यह ज्ञान आज मैं दीद यदि तब शिव पूजा करते हुआ शिव भगवान को भोले बाबा को आराधना प्रार्थना करते हुए तैयार बुझ् पर्ने विषय के होने प्रयोग पारिजात अनुसार प्रयोग पारिजात भाई पुस्तक ने कि भाई प्रातः काल में अर्थात बिहान को समय में पूर्व फर्क असैगरी साय काल में अर्थ साँझ को समय में पश्चिम फर्क रत में उत्तर फर्क शिव पूजन कर शिव को पूजा कर बुझ्भ बिहान को समय में पूर्व फर्क साँझ में पश्चिम फर्क रत को मध्य रात में तब यदि पूजन कर उत्तर फर्क शिव पूजा कर भगवान भोले बाबा को पूजा कर प्रयोग पारिजात में लेखी विषय वस्तु हो इसगरी एक भित्ता भाग ठूल प्रतिमा स्थापना करूँ घर में घर में कुछ भी प्रकृति को स्थाप तब प्रतिमा स्थापना करते हुए एक भित्ता भाग ठूल राख्ह इसलिए गलत अर्थ दिशा ठूलठूला मूर्ति ठूलठूला प्रतिमा मंदिर में शोभनीय हो घर में आईन बुझ्हला हाई निर्माण व खरीद कर विचार कर जसले निर्माण कर एक भित्ता भाग ठूल बनाने भेन घर में प्रयोग का लगी मैंने जिससे खरीद कर विचार कर रीप बाल् घर में दीप बालने सन्दर्भ को कुरा करना घिव में अथवा तेल में बालने गर मिशा घिव रेल मिशा दीप बाल् हुईन घिव में भिजाक घिवम रेल में भिजा दीपला तेलम बाल् बुझ्हला इसी तिक्स कर भिजाने घिव में अल्ने तेल में अजाने तेल में अल्ने घिव में यो काम तुम्हें कुनै अर्थ रहन ईश्वर प्रसन्न रहन तट पूजा को फल प्राप्ति होते हैं यदि यह ज्ञान थे आज बुझ्न यो गलती तब नगर कपास बनाइ बत्ती धर लमो अथवा धर छोटो सामान्य अवस्था को हो कपास बनाइ बत्ती रूजा कर दुईवटा शिवलिंग दुईवटा गोमती चक्र र दुईवटा सूर्य को पूजा कर दुईवटा शिवलिंग दुईवटा गोमती चक्र रुईवटा सूर्य को पूजा कहीं घर में कर को मात्र करने बुझ्हला हाई ये विषय वस्तु बुझ् पर्च होने घर में करूजन ने कुछ अर्थ दीद दीदेन इसी हमी तीन देवी को पूजा कर बुझ्हला दुईवटा शख रुटे फुटे प्रतिमा को पूजा कर दुईवटा शख अुटे फुटे प्रतिमा को पूजा कर शख एवट मूजन करने हो इसी मत्स्य कुर्म बराह जस्ता यी विष्णु का दस अवतार को एक चोटी पूजा कर बुझ्हला एक चोटी पूजा कर जो दस अवतार विष्णु भगवान का इसी अग्नि ने डे टुटे फुटे प्रतिमा अस्वीर तैले तो पूजा कोठा में राखने हो तो कतई सेला पर्ने अवस्था रह तुम्हें तो इसलिए गरीबी भिच तनाव भिच टुटे फुटे प्रतिमा टुक्र प्रतिमा खरीद कर विचार करने वाली यदि घर में टुटो फुटो अशुभ हो राखे पूजा कर यदि कपड़ा कतई डड़े तो कपड़ा त्या राखी रहन हो आज यह महत्वपूर्ण ज्ञान हम टीवी मार्फत तब दीरु ये घर में पूजा कर झुकी नगर ये काम है यहां काम कर दून भी इसलिए गलत अर्थ राख तब को पूजन ने फल दीदन अब धरले घर में शालिग्राम राखे पूजा कर भेटिं तर गलत तरीका शालिग्राम का पूजा गोरियो भगवान नारायण प्रसन्न रहन विष्णु भगवान दामोदर प्रसन्न रहन तेलिए शालिग्राम पूजन कर अति विचार करूर्ने कुछ के महत्वपूर्ण चाहिए तैयले पूर्ण रूप में हेन शालिग्राम समसंख्या में पूजा कर मिले 
बुझ्नु होला शालिग्रामलाई समूह संख्यामा पूजा गरेर मिल्छ जस्तै कि 4 6 8 बुझ्नु होला है 4 6 8 को संख्यामा पूजा गरेर मिल्यो भनेको समूह संख्यामा तपाईले पूजा गरेर मिल्यो तर समूह भइकन पनि बुझ्नु होला समूह संख्यामा पूजा गरेर मिल्छ मैले बताए 4 6 8 वटा शालिग्राम राखेर पूज्न मिल्यो तर समूह भइकन पनि दुईटा शालिग्रामला भने पूज्न मिलेन बुझ्नु होला है बिर्सिनु होला यो कुरा दुईटा शालिग्राम चाहिँ भुलेर पनि पूजा नगर्नुस् तर चारटा मिल्यो फेरि छवटा पनि मिल्यो आठवटा पनि मिल्यो यसरी जोर संख्यामा सम संख्यामा मिल्यो तर जोर संख्या समय संख्या भए पनि दुईवटा शालिग्राम चाहिँ पूज्नु हुँदैन बुझ्नु होला यदि तपाईले यसरी पूजिरहनु भएको छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ मित्र बुझ्नु होला है त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण भिडियो आज निर्माण गर्दै छु तर फेरि विषम संख्यामा पूज्नु हुँदैन भनि यो सम संख्या मात्र पूज्ने भनियो तर एउटा मात्र शालिग्रामको चाहिँ पूजा गर्न मिल्छ एउटालाई पूज्न मिल्यो बुझ्नु भयो नि है विषम भए पनि एउटा पूज्न मिल्यो सम भए पनि दुईटा पूज्न मिलेन साटा छवटा आठवटा पूज्न मिल्यो सम संख्यामा विषममा एउटा मात्र पूज्न मिल्यो फेरि तीनटा पूज्न मिल्दैन बुझ्नु होला है त्यसैले पनि यी विषय वस्तु भयो आज बताइरहेको छु अब अरु प्रतिमाहरु अरु मूर्तिहरु टुटेका फुटेका यदि छन् भने त टुटे फुटेका तपाईले दराख्नुस् मैले अघि नै निवेदन गरे र जलेको डढेको छ भने पनि नराख्नुस् त्यो पनि मैले अघि नै निवेदन गरे तर यदि शालिग्राम टुटेको फुटेको छ भने अझ अत्याधिक शुभ मानिन्छ चक्रको चिन्ह छ शालिग्राम चाहिँ पूजा गर्न मिल्छ अझ टुटे फुटेको छ र चक्र अंकित छ भने अत्याधिक शुभ हुन्छ चक्र अंकित छ टुटे फुटेको छ भने अत्याधिक शुभ हुन्छ अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्ला यो विषय वस्तु तर यो महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु हो शास्त्रले बताइएका विषय वस्तुलाई मैले बताइरहेको छु आज प्रयोग पारिजात अनुसारको विषय वस्तुलाई पनि राखे यो शास्त्रले बताएको विषय वस्तु टुटे फुटेका मूर्ति प्रतिमाहरु फोटोहरु तपाईले राख्न हुँदैन तर शालिग्राम टुटे फुटेको छ तर चक्र अंकित छ भने अत्याधिक शुभ हुन्छ बुझ्नु होला है पद्म पुराण अनुसार पद्म पुराणले के भन्छ भने सूक्ष्म प्रकृतिको अमकलाको आकार बराबरको शालिग्राम शिला पूजा गरे उत्तम फल प्राप्त हुन्छ एकदमै सूक्ष्म अमला आकारको शालिग्राम तपाईसँग छ र त्यसलाई तपाई पूज्नु हुन्छ भने अत्याधिक शुभ फल दिन्छ यसले यो पद्म पुराणले बताएको विषय वस्तु हो मित्र पद्म पुराणले भन्छ सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म अमलाको आकारको तपाई यदि शालिग्रामलाई पूज्नु हुन्छ भने त्यो जति उत्तम अरु केही हुँदैन है यो शालिग्रामको सन्दर्भ थियो भने तपाईले शालिग्राम पूजन गर्दा सावधान रहनु पर्ने विषय वस्तु एउटै छ अत्याधिक सावधानी अपनाउनु पर्छ स्त्री जाति विशेष त स्त्री जातिले र वर्तमान नगरेका पुरुष जातिले शालिग्रामलाई छुन हुँदैन स्त्री जातिले छुनै हुँदैन र वर्तमान त नगरेका पुरुष जातिले पनि शालिग्रामलाई छुन हुँदैन यदि भक्ति भाव छ भने परैबाट पूज्ने हो परैबाट नमन गर्ने हो यो चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्छ विष्णु भगवानको प्रतीकका रूपमा मानिने शालिग्राम अति नै पूजनीय सामान हो पूजनीय साधन हो शालिग्राम साक्षात रूपमा विष्णुको अवतारका रूपमा विष्णु नै मानेर हामीले पूजा गर्छौ शालिग्रामलाई शालिग्राम विशेषतः एक किसिमको पत्थर विष्णु भगवान शालिग्राम बनेको कथन पनि छ बुझ्नु होला त्यसैले पनि साक्षात विष्णु भगवान मानेर शालिग्रामलाई पूज्ने गर्छौ त्यसैले पनि महिला जातिले छुनु भएन र वर्तमान नगरेका पुरुष जातिले पनि छुनु भएन यसमा चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ शिवलिङ्गलाई कसरी पूज्ने अनि शालिग्रामलाई कसरी पूज्ने त आजको सन्दर्भ यो मैले बताएको छु र यदि तपाईँ पूजा कोठा घरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एक दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सदैव ईशान्य कोणमा बनाउनुहोस् ईशान्य कोण भनेको कता भन्ने लाग्ला उत्तर पूर्वको दिशा ईशान्य कोणमा बनाउनुहोस् अति नै सफा राख्नुहोस् हामी आफू बस्ने ठाउँ अत्याधिक सफा राख्ने तर पूजन कक्ष पूजा गर्ने कक्ष चाहिँ फोहोर राख्ने यो भनी राम्रो होइन र पूजा कोठामा सदैव पहेँलो अथवा रातो कपडाको प्रयोग गर्नुहोस् 
और यो बंद तबाले गरन सक दोन सा सेत बने गरन सक दोन सा अत्यधिक सुबह बने को पहले अथवा रातो सकटी बने पहले अथवा रातो रंग को रखनोस अथवा कुछ कुछ सकटी रखनोस और एकदम ही विचार करने पर नहीं बिचे बने कुछ ताला ट्वाइलेट सा तेरे को सीधा माथी पनी नवना उन्नोस पूजा कोठा है अनि माथी पर ट्वाइलेट सा तेरे को ठेके मुनी बनी नवना उन्नोस रा त्यो सोचा लाएगे बिता संग जोड़े रा पनी तबे पूजा कोठा नवना उन्नोस इसलिए परिणाम गलत दिन सा भक्ति बात तो सा तर नजान्दा के परिणाम उल्टो पार रा जाता सा आग्नि ऐसे करी नैरित्य कोण में अपनी भूलेर बनना रखना है। यदि ईशान्य में मिल रहे हैं वहीं सीधे पूर्व रखना सकना होना है। यदि ईशान्य में मिल रहे हैं वहीं सीधे उत्तर रखना सकना होना है। तीसरी पूजा कोठा को निर्माण करना है। पूजा कोठा में ये उटा सानु कलस अथवा लोटा में सदैव पानी भरे रखना है। त्यो पानी ले सोचेरा त्यो पानी संगई बोट बिरुवागो मोई जान सा नकारात्मक ऊर्जा आरो सदै भक्ति बाब रखनुस ईश्वर प्रति नराम्रो काम कोई ली नगरनुस दिमाग मा कुबिचार आरो लिया उधर लाखनुस किन्हों ने बयानर बेलुगा प्रातकाल मारा संध्याकाल मा ईश्वर लाय समझनु ईश्वर लाय पूजनु भाने को बनी तो पाई नराम्रो तबाई सही बातों पे नोस रह तबाई सही बातों पर जब इन्होंने सा सदैव ईश्वर लाय समझी रहनों सा पूजी रहनों सा ईश्वर को कृपा सदैव तबाई में आई रहन्स हर एक नेपाली मन और में ईश्वर को बास होस यही काम है ना के साथ प्रेम से बात करने से नमस्कार मनोरंजन रसूचना को फ्रेय हम राष्ट्रीय टीवी लाइ सब्सक्राइब करन